হ্যালো এভরিওয়ান আমি অঙ্কিতা আপনাদের সকলকে পেকাট মাইনুকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে যারা নতুন এসেছেন আমার চ্যানেলে তাদেরকে ওয়েলকাম এবং ধন্যবাদ আমার চ্যানেলে আসবার জন্য আমি আমার এই চ্যানেলে বেশ কিছুদিন হয়ে গেল কোনো ভিডিও দিতে পারিনি প্রায় দু সপ্তাহ মতো হয়ে গেল একটা ভিডিও আমি পোস্ট করতে পারিনি কারণ বুঝতেই পারছেন দুর্গা পুজো চলছিল তো দুর্গা পুজোর জন্য যেমন ব্যস্ততা থাকে ঘোরাঘুরি খাওয়া দাওয়া এবং আমরা বেশ কয়েক দিনের জন্য স্টেটের বাইরে ঘুরতে গেছিলাম মেনিয়া পলিস বলে একটা জায়গায় গেছিলাম তো সেখান থেকে জাস্ট দুদিন হলো ফিরেছি তো সেই কারণে এই গত দু সপ্তাহে আমি কোনো ভিডিও শেয়ার করতে পারিনি তবে আগামী বেশ কিছু সপ্তাহ ধরে আমার ভিডিও আসতে চলেছে কারণ অনেকগুলো পেন্ডিং কাজ পড়ে আছে সেইগুলো আমাকে করতে হবে আপনাদের পুজো কেমন কেটেছে সেটা কিন্তু আমাকে জানাতে ভুলবেন না আমরা শিকাগো কালীবাড়ি পুজো দেখতে গেছিলাম খুব ভালো পুজো দেখেছি তারপরে পরের উইকে আমরা মিনিয়া পলিস গেছিলাম সেটা আমাদের স্টেটের বাইরে তো সেখানে গিয়েও দু তিন দিন পুজো দেখেছি খুব আনন্দ করেছি বেশ ভালোই কেটেছে আমাদের পুজো এবার তবে বিজয়ের শুভেচ্ছা আপনাদের সকলের জন্য রইল আপনাদের আগামী বছর খুব ভালো কাটুক আপনাদের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক এবং আমার যে আর একটা চ্যানেল আছে পিকাট মাই নুক লাইভ যেখানে আমি একটু ব্লগ স্টাইলের ভিডিও শেয়ার করি সেখানে আমি দুর্গা পুজোর বেশ কয়েকটা ব্লগ শেয়ার করেছি আমি সব কটার লিঙ্ক আমার ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো আপনারা চাইলে দেখতে পারেন এবং আমার চ্যানেলের লিঙ্কটাও দেওয়া থাকবে তাহলে আপনাদের খুঁজে পেতে সুবিধে হবে তো পুজো চলাকালীন আমি কোনো কাজই করিনি মানে ওপর ওপর যেটুকু পরিষ্কার করতে হয় সেটুকুই করেছি কোনো ভালো মতো ডিপ ক্লিনিং করিনি কারণ পুজোর আগে যথেষ্ট কাজ করেছি পুজোর মাঝখানে মানে পুজো চলাকালীন যে দুটো সপ্তাহ গেল এর মধ্যে সেরকম কোনো কাজ আমি করিনি সেই জন্য প্রচুর কাজ জমা পড়ে গেছে এবং সেই কাজগুলো এক এক করে আমাকে করতে হচ্ছে আর যেহেতু আমরা বাইরে ঘুরতে গেছিলাম তাই বাইরে থেকে আসার পরেও কিন্তু অনেকগুলো কাজ থাকে তো সেই সব কাজগুলোই আমি গোটা সপ্তাহ ধরে অল্প অল্প করে করছি আপনারা তো জানেন যে আমার একটা উইকলি রুটিন আছে একটা ডেলি ক্লিনিং রুটিন আছে তো সবগুলোই আমি এখন আবার রুটিনে ফিরে আসার চেষ্টা করছি কারণ গত দু সপ্তাহ আমার রুটিন পুরো ওলট পালট হয়ে গেছিল আমি কিচ্ছু করছিলাম না তো এই দুটো সপ্তাহের যে কাজগুলো আমার পড়ে আছে জমে গেছে সেইগুলো ধীরে ধীরে আমি করতে শুরু করেছি কালকে কিছু কাজ করেছি আজকেও বেশ কিছু কাজ আমার করার আছে সেই জন্য সেই কাজগুলো আমি কিভাবে করছি এবং পুজোর পরে কিন্তু আমাদের এনার্জিটা খুব কম থাকে মানে এত দৌড় দৌড়ি হই হুল্লোর যেটুকু আমাদের হয়ে যায় পুজোর পরে কিন্তু এই কাজে বা রুটিনে ফিরে আসতে একটু কষ্ট হয় তাই না তো সেইটাকে কিভাবে আবার এনার্জিটাকে গেইন করবেন কিভাবে নিজেকে মোটিভেট করবেন তো সব কিছুই আজকে আমি অল্প অল্প করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে চলুন তাহলে ভিডিওর মধ্যে চলে যাই আমি যখন অনেকগুলো কাজ একসাথে করব ঠিক করি তখন অবশ্যই একটা টু ডু লিস্ট বানিয়ে নিই এই লিস্টের মধ্যে যে কাজগুলো আমি করব সেই কাজগুলো পরপর পরপর লিস্ট ডাউন করে নিই এবার এই লিস্টটা আমার একটা রিমাইন্ডারের মতো কাজ করে অনেক সময় আমরা মনে মনে কাজগুলো ঠিক করে নিই যে এই কাজগুলো করব কিন্তু কি হয় সেই কাজগুলো হয়তো কখনো আমরা ভুলে যাই সব কাজ করতে নয়তো একটা কাজের পেছনে অনেক বেশি আমরা সময় দিয়ে ফেলি তো এই লিস্টটা যদি আমরা করে ফেলতে পারি তাহলে এই লিস্টটা কিন্তু আমাদের সব সময় মনে করিয়ে দেবে যে এই কাজগুলো আমাকে এই সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে তাই আমি বলবো লিস্ট বানিয়ে নেওয়াটা খুবই উপকারী আজকে যেমন আমি যে কাজগুলো ঠিক করেছি করব সেইগুলো লিস্টে লিখে ফেলেছি যেমন লিভিং রুম ডাস্টিং করব টেবিল ক্লথ ধোবো ভ্যাকিউম করব লন্ড্রি ফোল্ড করতে হবে তো এই রকম মোটামুটি আমি সাতটা কাজ পরপর লিখে ফেলেছি আমি জানি না সাতটা কাজই করে উঠতে পারব কি না অবশ্যই আমি চেষ্টা করব সাতটার মধ্যে পাঁচটা কাজ অ্যাটলিস্ট করে নেওয়া তো দেখা যাক কারণ মাঝখানে আবার আমাকে রান্না করতে হবে তো সময়ের মধ্যে যদি আমার সব কিছু করা সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই আমি করব। কাজগুলো শুরু করার আগে আমি একটু দেখে নিই আমার ঘরের কি অবস্থা দেখুন এই যে ব্যাগগুলো নিয়ে আমরা ঘুরতে গেছিলাম সেইগুলোকে ঠিক জায়গায় রাখতে হবে তারপরে বেশ কিছু জিনিস আমাদের লিভিং রুমে সোফার উপর রাখা আছে সেইগুলোকে আমাকে অর্গানাইজ করতে হবে দেখুন কেমনভাবে পড়ে আছে সব কিছু এবং ডাইনিং টেবিলের উপরও বেশ কিছু জিনিস আছে সেইগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে তার সাথে যেহেতু এখানে ঠান্ডা পড়ে গেছে তাই ঠান্ডার জামা কাপড় তো বের করেছি সেইগুলো গোছাতে হবে এবং দেখুন লন্ড্রি কতটা জমে গেছে এইগুলো সব আমাকে ফোল্ড করতে হবে তার সাথে পুজোর জামা কাপড় যেগুলো পড়া হয়েছে সেইগুলো সব আমাকে ফোল্ড করে ভালো করে অর্গানাইজ করতে হবে তো সবার আগে আমি যেটা করছি সেই জিনিসগুলো যেইগুলো আমরা ঘুরে আসার পর ব্যাগগুলো খালি করা হয়েছে সেইগুলোকে আমি সঠিক জায়গায় রেখে আসছি তো এইগুলো করে নেওয়ার পরে আমি লিভিং রুমে চলে এসেছি এব
সাধারণত আমার ডেইলি মর্নিং ক্লিনিং এর মধ্যে ডাস্টিংটা পড়ে আমি একদিন বাদে বাদে ডাস্টিংটা করে থাকি রোজ আমি ডাস্টিং করি না আমি একদিন ডাস্টিং করি একদিন ওয়াইপিং করি তো এখন যেমন আমার বেশ কয়েকদিন ডাস্টিং ওয়াইপিং কিচ্ছু হয়নি সেই জন্য একই সাথে আমি ডাস্টিংও করে নিচ্ছি ওয়াইপিংও করে নিচ্ছি এবারে সোফার উপর যে জিনিসগুলো ছিল সেগুলো ভালো করে অর্গানাইজ করে নিচ্ছি এবং সোফাটাকে একটু ভালো করে মুছে এবং ডাস্টিং করে নেব এবারে ডাইনিং টেবিলের কাছে চলে এসেছি ডাইনিং টেবিলের কাছে যা যা ছিল সেগুলো সরিয়ে ফেলছি যেমন এখন শীত পড়ে গেছে বলে ফ্যানের আর প্রয়োজন নেই তাই ফ্যানটাকে সরিয়ে দিলাম এবং আমার যে ইনডোর প্ল্যান্টটা আছে পাম্প ট্রিটা সেটার দু একটা পাতা একটু শুকিয়ে গেছে তো সেইগুলো একটু কেটে দিলাম মানে ছেটে করে ছেটে দিলাম তো এবার টেবিলের উপর বেশ কিছু জিনিস ছিল সেগুলো সরিয়ে ফেললাম সেগুলো নিজের জায়গায় রেখে দিলাম তার সাথে আজকে আমি টেবিল ক্লথটা ওয়াশ করব তো টেবিল ম্যাটগুলো ভালো করে উঠিয়ে নিয়ে আমি টেবিল ক্লথটা আমি ধুতে দিয়ে দেব পুজোর মধ্যে মানে এই গত দু সপ্তাহে আমি বোধ হয় খুব জোর দু থেকে তিন দিন ডাস্টিং করেছি ভ্যাকিউমটা অবশ্যই আমি একদিন বাদে বাদে করার চেষ্টা করতাম যখন বাড়িতে ছিলাম তার সাথে রান্নাঘরের কাজগুলো তো করতেই হতো কারণ রান্নার পর পরিষ্কার তো করতেই হবে তবে বাকি কাজগুলো আমি কিচ্ছু করিনি একেবারে ফাঁকি দিয়েছি কারণ পুজোর মধ্যে কি কাজ করতে ইচ্ছে করে বলুন পুজোতে আমার মনে হয় শুধু ঘুরে বেড়াবো আনন্দ করব খাওয়া দাওয়া করব ব্যাস এই তো পুজোর পরে আবার কাজে নেমে পড়তে হলো তাই পুজোর কটা দিন নিজেকে একটু এই কাজগুলো থেকে সরিয়ে রাখা যেতেই পারে লিভিং রুম ডাইনিং রুম আমার হয়ে গেছে ডাস্টিং ওয়াইপিং তো এখন আমি এন্ট্রিওয়েতে চলে এসেছি তো এন্ট্রিওয়েতে আমাদের যে দরজা বা জানলাটা আছে সেটা একটু ভালো করে ডাস্টিং করে নিচ্ছি তার সাথে আমাদের যে এন্ট্রি টেবিলটা আছে কনসোল টেবিলটা সেটাও একটু ডাস্টিং করে নিচ্ছি এইগুলো হয়ে যাওয়ার পরে আমি ভ্যাকিউম করে নেব
এখন আমি সবচেয়ে বোরিং এবং সময় সাপেক্ষ কাজ নিয়ে বসে পড়েছি সেটা হলো জামা কাপড় ভাজ করা তো প্রচুর জামা কাপড় ধোয়া হয়েছে কারণ ঘুরতে যাওয়ার ফলে অনেক জামা কাপড় বেরিয়েছে সেইগুলোকে ধুয়েছি তাছাড়াও বেশ কিছু জামা কাপড় ধোয়া ছিল তো সব মিলিয়ে আজকে অনেকগুলো জামা কাপড় আমাকে ফোল্ড করতে হচ্ছে তো এইগুলো আমি ঝটপট করে করে নেব তারপরে কিছু জামা কাপড় আমাকে আয়রন করতে হবে সেইগুলো অবশ্যই আজকে আমি করব না সেটা অন্য দিনের জন্য আমি রেখে দেব তারপর আমার যে শীতের জামা কাপড় এখন তো এখানে ভালো শীত পড়ে গেছে তো শীতের জামা কাপড় বেশ কিছু আমি বের করেছি নীলাদ্রি এবং পেখমের শীতের জামাগুলো অলরেডি আমার গোছানো হয়ে গেছে এবার আমার যেগুলো আমি বের করেছি আসার পরে সেইগুলোকে আমি আজকে গুছিয়ে রাখবো ফোল্ড হয়ে গেলে এইগুলো তাদের সঠিক জায়গায় রেখে দেব মানে ড্রয়ারগুলোতে অর্গানাইজ করে রেখে দেব এবং বেশ কিছু জিন্স প্যান্ট আমার বেরিয়েছে যেগুলো ইস্তিরি করব এবারে দেখুন যে শীতের জামা কাপড়গুলো গোছাবো এগুলো সব আমার এইগুলোকে আমি সব কটাকে হ্যাঙ্গারের মধ্যে লাগিয়ে নিচ্ছি তারপরে সব কটা আমার যে ক্লজেট আছে সেখানে হ্যাং করে দেব আমি আমার অর্গানাইজেশন ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে আমি আমাদের জামা কাপড়গুলো গুছিয়ে রাখি তো আমাদের এই ক্লজেটটা আছে সেই ক্লজেটের একটা পাশে আমার হাজবেন্ডের জিনিসপত্র আমি রাখি আর একটা পাশে আমার জিনিসপত্র রাখি তো সোয়েটার এবং জ্যাকেট সব আমি হ্যাং করেই রাখি তো সোয়েটারগুলো মানে হালকা জিনিসগুলো নিচে হ্যাং করছি এবং ওপরের তাকটাতে বা ওপরের যে রডটা আছে সেখানে আমি সব আমার ভারী জ্যাকেটগুলো হ্যাং করে রাখছি আমার কাছে যে স্কার্ফগুলো আছে যেগুলো ঠান্ডার সময় ব্যবহার করি সেইগুলোকে সব আমি এইভাবে হ্যাঙ্গারের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখি তো কিছু হালকা স্কার্ফ আছে কিছু ভারী স্কার্ফ আছে তো সেইগুলো আমি ওয়েট বুঝে হ্যাঙ্গারের মধ্যে রাখছি মানে যেগুলো একটু ভারী সেইগুলো একটা জায়গায় আর যেগুলো একটু হালকা ধরনের স্কার্ফ সেইগুলো আমি আর একটা হ্যাঙ্গারের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখে ঠিক একই সাথে সোয়েটারগুলোর পাশে হ্যাং করে রাখছি তো আমার এখনো পর্যন্ত কাজ হয়েছে ডাস্টিং লিভিং রুম ডাইনিং হল হয়ে গেছে টেবিল ক্লথ উঠিয়েছি ধুতে দিয়েছি ভ্যাকিউম করা হয়ে গেছে লন্ড্রি ফোল্ড হয়ে গেছে এবার আমার আচ্ছা ডাস্টিং এন্ট্রিও এটাও হয়ে গেছে এবার আমার বাকি আছে পুজোর জামা কাপড়গুলোকে অর্গানাইজ করতে হবে আর হচ্ছে ফ্লোরটাকে ওয়াইপ করতে হবে আমার মনে হচ্ছে আমি ফ্লোরটা ওয়াইপ যেটা করার কথা ছিল মোছামুছি সেটা আমি আজকে করব না সেটা বাদ রাখছি সেটা আমি কালকে করে নেব আজকে আমি চেষ্টা করছি খাওয়ার পরে এই পুজোর জামা কাপড়টা অর্গানাইজ করে নেব কারণ এটা আমাকে করতেই হবে না হলে প্রচণ্ড অগোছালো লাগছে আমার ঘর তো এই কাজটা আমি করবই আর এই ফ্লোরটা আমি আজকে বাদ দিচ্ছি এটা আমি কালকে করব তো এইভাবে আমি যদি কাজগুলোকে একটু লিখে রেখে করতে থাকি না তাহলে আমার না কাজগুলো করতে অনেক সুবিধে হয় কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি আমার কোন গাছটা হলো কোন গাছটা হলো না তো আমি কাজটা মিস হয় না তো আমি এটাকে খুব প্রেফার করি আর কি খাওয়া দাওয়ার পরে এবার আমি পুজো জামা কাপড়গুলো গুছিয়ে নেব যে জামা কাপড়গুলোতে একটু কিছু নোংরা লেগে গেছে সেইগুলোকে আলাদা করে রেখে দিচ্ছি এবং যেইগুলো ভালো আছে ধোয়ার প্রয়োজন নেই বা পরিষ্কারের প্রয়োজন নেই সেইগুলোকে ভালো করে ফোল্ড করে আমি গুছিয়ে রাখছি
এখুমের যে জামাগুলো আছে মানে যেগুলো ট্র্যাডিশনাল ড্রেস সেইগুলো সব সময় আমি ওর ওয়ার্ড্রপের একটা তাকের মধ্যে রেখে দিই এবং বাকি জামা কাপড় মানে আমার এবং নীলাদ্রির যেগুলো ট্র্যাডিশনাল ড্রেস সেইগুলো আমি সব সময় দুটো ব্যাগে ভাগ করে গুছিয়ে রাখি এই ধরনের একটা ব্যাগের মধ্যে আমি আমার সব শাড়িগুলোকে ফোল্ড করে করে রেখে দিই তাহলে দেখতেই পেলেন কিভাবে আমি এই পড়ে থাকা কাজগুলোকে আজকে একটু একটু করে এগিয়ে রাখলাম তবে আমার আরও অনেক কাজ আছে যেগুলো আমি আগামী বেশ কিছু দিন ধরে করব এবং আগামীতে বেশ কিছু ডিপ ক্লিনিংয়ের ভিডিও আসছে এবং আমি যেহেতু ঘর সাজাতে খুব ভালোবাসি তাই আগামীতে কিন্তু বেশ কিছু ডেকোরেশন ভিডিও আসছে কারণ সামনে ক্রিসমাস আসছে এবং ক্রিসমাসে আমি কিন্তু বেশ ভালো করে আমার বাড়িকে সাজাই মোটামুটি নভেম্বর মাস থেকেই কিন্তু ক্রিসমাসের ডেকোরেশন আমি শুরু করে দেব তাই যারা যারা ক্রিসমাস ডেকোরেশন ভালোবাসেন বা ক্রিসমাসে বাড়িকে সাজিয়ে তুলতে চাইছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন কারণ প্রচুর প্রচুর ডেকোরেশন ভিডিও আসতে চলেছে আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন শেয়ার করবেন এবং এই ধরনের ভিডিও আরও দেখবার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আজকে তাহলে আসি সবাই খুব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার